na mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi na kwa kauli ambazo unatutumia hapa studio ni mmoja anasema hujambo zubeda si jambo na unga mkono kupunguzwa kwa ushuru kuwe asilimia nane ili kupunguza gharama ya maisha kwa wananchi ni Eliud Korir kutoka Mkwen shukran kwa ujumbe huo Iweje sisi gharama ya mafuta Kenya iko juu sana kushinda Ethiopia, Uganda na nje uh, kam, uh, nchi zingine kama vile uh, z, nchi za Afrika nchi zingine za Afrika ni landlocked tafadhali tu, tu lete wananchi wa kawaida kwenye studio uh, shukran sana bwana wanjala ni kinaya serikali yetu kusema kuwa huenda ikashindwa kutekeleza miradi muhimu iwapo mafuta hayatatozwa ushuru ili hali viwanda vya sukari kukaza eh, kuzaka au ku, uh, kusaga <laughs> nafaka na shughuli za kilimo zimeathirika pakubwa kwa wakilitimba uh, uh, kuagiza ama kuagiza bidhaa zinazotokana na kilimo mbona bidhaa hizi zitozwe ushuru huyu ni Mike nashukrani uh, sana uh, na, kwa majina naitwa Eric Orinda nina kuna haja gani kukopa pesa nje na bado tunapandishiwa bidhaa kama mafuta ya ushuru Kenya iwekwe kwenye CRB hili wasipewe maloans tumechoka na kutoa ushuru <laughs> Rais alipoletewa ile sheria na bunge alikuwa na tuseme options gani wakati ambapo alipokezwa hiyo sheria na bunge eh, ama wakati sheria hii ilianza kutekelezwa eh, nafikiri kisheria nafikiri rais ana ana njia mbili mbadala njia ya kwanza ni angekubali na weke sahihi mara moja na hiyo ingeondoa mzigo wa asilimia sita kwa kweli angeweka sahihi ingerudi sufuri kwa sababu wabunge walikuwa wamependekeza kwamba masuala haya yapelekwe mbele kwa miaka mingine miwili mm. lakini e, njia ambayo alichagua rais ni kurudisha Uh, muswada bungeni na anaporejesha muswada bungeni uh, sheria na mhitaji kwamba ajieleze uh, kupitia ile memoranda mm. uh, kwa nini ameamua kurejesha uh, mimi kama mudadisi wa haya masuala nafikiri uh, na ambaye pia ni mudadisi wa masuala ya kiuchumi ndipo sasa tusilete mchakato kwa haya masuala nafikiri rais angechukua nafasi ya kwanza ambayo angepengine aseme kwamba uh, ushuru huo uondolewe mara kwa moja usi, usiwekwe ama ushuru huo uwekwe kwa asilimia sita ama bidhaa hii ikuwe katika mfumo ambao ni exempted. Kwa vile ni masuala ni wachanganuzi wengi na ni wahusika wengi ambao walikuja pamoja diposa wakasema tunahitaji tax policy mm. kwa hii nchi. Diposa wafanye biashara na hata watu wa kibinafsi. Tukwe tunajua kwamba bwana Rotich hawezi kutushangaza. E, tu, tunaweza kufanya ile tunasema long term forecasting mm. kwa sababu masuala haya sio rahisi kuna watu ambao wanatumia mafuta kiwango kikubwa sana kwenye viwanda kwa hivyo unakianza hizi kubadilisha badilisha inakuwa ni vigumu kwanza kwao hata kujua ni bei gani wataweza kuwekeza kwa, kwa bidhaa zao zinapo, zinapofika sokoni kwa hivyo nafikiri rais ametumia njia ya kubadilisha tax policy ambayo haijawahusisha sasa watu kuelewa ni kwa nini mm. amechukua njia ambayo ninaweza kusema kwamba inawasaidia wananchi kwa sababu inapunguza mzigo lakini inakiuka Uh, kanuni za kuweka ile tunasema uh, 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 tax stability mm. lakini niseme pia kwamba lazima tukubali kama wa Kenya kwamba hawa jamaa walitupa ruwaza manifesto yao wakatueleza kwamba serikali yao itakuwa serikali panuzi wataweka miundo misingi watajenga reli ya kisasa watapeleka stima kwenye manyumba nafikiri swala ambalo hatukuwauliza wakati huo na nafikiri tungewauliza pesa hizi watazitoa wapi mm. kwa sababu pesa hizi sasa tumeona ni kwamba zinatoka kwenye mifuko zetu uh, da si mbaya kujenga miundo misingi lakini saa zingine pia lazima tuangalie mwananchi utamgonga umdipishe uzuri mwingi ama angalau muachie hela naye aweze kununua unga mm. kwa hivyo ni masuala ambayo lazima yoke kwenye mizani na tupate kile ambacho hakijamfinya sana mwananchi mm. wa kawaida na mheshimiwa Irungu tunaona ni swala ambalo limevutia migawanyiko tayari tunajua kwamba rais ameagiza kukutana nao hapo kesho kabla wa ubunge kuelekea bungeni kuli dili swala hili. Je, unadhani kwa maoni yako, kwa tafsiri yako kwa sababu wewe ni pia ni mwanasiasa, hizi tofauti zinasababishwa na nini? Endapo kweli Rais Uhuru Kenyatta anafuata kanuni au taratibu zinazostahili kisheria? E, ni sema ya kwamba pango mimi sielewi haswa ni nini uhasama ambao umeweza kujitokeza haswa kati ya wabunge. E, nasema hivyo kwani E, ni nitofutiane kidogo na mwenzangu rafiki yangu bwana Makoha. Niseme ya kwamba hili si kitu ambacho kimeletwa kwa mshtuko. Si kitu ambacho kilikuwa kwa cha kisiri. Kumbuka ya kwamba katiba iliweza kugeuza vile Kenya inaandika bajeti yake. E, process ya budget inaanza karibu miezi kama sita ambayo imepita. Ilianza hapo mwezi wa Februari.
kuna ile inaitwa budget statement kuna ile inaitwa uh, budget policy statement mambo mingi kabla hata tufike mwezi wa sita unakuta ya kwamba wa Kenya wengi amba wale wasomi ama wale wachamba wachanganuzi au pia wabunge walikuwa wanajua ni yapi ambayo yatarijitokeza katika e, bajeti. Na kumbuka hili ambalo limeleta e, mshika mshike ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa na bunge wakati walikuwa napitisha bajeti. Hmm. Kwa hivyo niseme m, kama wabunge wangekuwa na tetesi wangeleta hayo mambo hapo meleni kuliko kuyaleta pale nyumae kabisa. Kwa hivyo niseme kwamba rais hmm. amefanya kitu kizuri mno kuweza kupeleka huo ushuru kwani ameleta afueni kwa wakenya wengi na iwapo wametoa yale mapendekezo kuna haja yake kweli kukutana na wabunge kabla ya wao kwenda kujadili yale mapendekezo huoni hapo ana, anaingilia uhuru wa bunge mbona asiwache wakafanya kazi yao wajua e, katika kule bunge kuna chama na chama ambacho yeye mwenyewe amechaguliwa nacho kinaitwa chama cha jubili na katika sheria ya bunge ambao wabunge wenyewe walipitisha waliweza kusema kwamba hizo chama zitakuwa zinaleta ile inaitwa parliamentary group yani mkutano wa wabunge kumaanisha hajaenda kinyume cha sheria amefanya yale ambayo hufanyika katika demokrasia zote yani kuita wabunge wawe na ile ito kwa kimombo parliamentary group yani mkutano wa wabunge e, wakiongozwa na rais wa chama cha jubili kuonyesha hakuna mahali popote mm. ameweza kwenda kinyume ndio hajakiuka sheria kuitisha mkutano wa chama ambacho anakiongoza lakini mbona mkutano huo ufanyike siku kama kesho ambayo tunatarajia kwamba mjadala ambao ni tete mno unajadiliwa bungeni kulikuwa na haja kweli kuitisha mkutano wa chama siku kama kesho bila shaka rais ana haki kukutana kesho kesho kutwa siku yoyote basi ye tu alichagua kesho na sioni makosa yoyote kwa hiyo hata ni kawaida hata pamekuwa na tetesi wa bunge wengi wakisema hawajaitwa mkutano hivi karibuni na lakini pia najua anawaita ili aweze kuwaelezea ni mambo ya gani ambayo amemfanya kuandika hiyo memorandum mm. e, la kwanza ni vizuri wa bunge wajue kwamba E, la ushuru unaweza shuka chini mno wakikosa kumuunga mkono na kumbuka e, wanaweza leta pengo katika budget pengo la bilioni e, karibu e, 60 billion e, asilimia kubwa sana ya pesa ambazo unaweza ingia katika pengo wakikosa kufuata yale e, rais amesema na hilo pengo likiingia bila shaka itamaanisha kuwe na ile inaitwa kwa kimombo supplementary budget yani vitu fulani ambazo ziweze kuondolewa na hizo ni vitu ambazo zinaguza eh, masuala ambayo yanasaidia wabunge kusaidia wananchi kwa mm. fano lile swala la CDF ni, 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 ni CDF ni kitu kizuri mno mimi niko katika CNC na CDF lakini najua wabunge wengi mno wamefanya kazi mzuri sana na mambo ya CDF uh, uh, ni kumaanisha pia E, lazima wafikirie kama watataka masuala yao ya CDF ambao wanafanya kazi mzuri sana bila shaka au pia wa, wa, wanataka kwa mfano wafikirie mahali pesa zitatoka haya tuangazie mambo mengine ambayo yemo katika ile memorandum e, kumaanisha wakiondoa hili hili jambo waende kinyume ya vile vile president amesema nao pia lazima wafikirie basi pesa zitatoka wapi kuweza kuziba lile pengo. Mm. Kumbuka uh, mzungu alisema ya kwamba you cannot have your cake and eat it. E, yaani ni kumaanisha ya kwamba ukisema kweli sitaki pesa za ushuru zipatikane sawa lakini je pesa za kufanya maendeleo, kufanya mambo fulani ambayo yanaisaidia wananchi zitatoka wapi? Kumbuka tuna masomo ya buri katika primary na secondary. Kumbuka kuna pesa za za NHF ambazo zinafanya wagonjwa wengi waende E, kutengenezwa ama kutibiwa bila kulipa kumbuka kuna stima mashinani kuna miundo msingi kama barabara haya mambo yote yanatakikana uh, sisi wa Kenya tufikirie tutayafadhili kivipi Na, kumbuka mwish... pia wa Kenya wamekuwa wakisema kwa tetesi ya kwamba hawataki Kenya iweze kukopa mikopo nje basi kama hatutaki kukopa mikopo nje je swali tutatoa wapi pesa diposa president alikuja na njia mzuri sana njia mbadala njia kusema sawa nimepunguza e, kitu fulani 
VAT kutoka 16 mpaka 8% ambazo ni ingetozwa petroleum products lakini pia tufikirie pia hili pengo tutalifanya aje na mheshimiwa kuna mmoja amekutumia ujumbe hapa anajitanika anasema seneta ungekuwa unalipwa shilingi 400 kwa siku ungezungumza kwa lugha tofauti kwamba kwa sababu nyinyi mko sawa kama waheshimiwa hauoni e. uchungu ambao mwananchi anaupitia na kuna lile pendekezo ambalo limetolewa pia umetaja pale kuhusu kukopa na ndio wakenya wanauliza tunakopa au tunakopa kupita kiasi na kuna zile ajenda nne ambazo pia zinafanya uh, serikali gharamike hata zaidi je kuna haja ya kuzitimiza zote wapo tunaona kweli zinatufinya hakuna pesa za kuzitimiza e, ni sema ya kwamba mimi nafikiria rais yuko pande ya wananchi na mimi pia niko katika pande ya wananchi kwani sisi ambao tunasema ya kwamba tunataka kuiondoa hiyo ushuru toke 16% ingie 8%. Nafikiria nikisema hivyo wananchi wengi wanafurahia kwani tunakata ushuru ambao unahusia unagonga una mwananchi. Na hivyo ndivyo president alisema. Sifikiri e, lile ambalo tunalisema lilafinyilia mwananchi kwani tunasema wacha ushuru utoke 16% uende 8% wa petroleum products. Na hiyo nafikiria ndio vile mwananchi alikuwa anataka kweli wacha tusikie kutoka kwa makoha hapa ambaye ni mwana uchumi ambaye anajua hali ilivyo nchini kuna lile ambalo nimemuuliza swala ambalo linauliza je mm. kulikuwa na haja ya sisi kuwa na bajeti ya trilioni tatu mm -hmm. je kulikuwa na haja ya sisi kuwa na ajenda hizi nne ambazo zimefanya serikali kukopa na kukopa na kukopa hata zaidi mm -hmm. na endapo bunge mm -hmm. litakubaliana na rais uhuru kenyata hapo kesho na kuunga mkono mapendekezo yake mm -hmm. ina maana gani tunapofunga Nafikiri na nakubaliana na, na rais anapojaribu kukutana na hawa wabunge. Kwa sababu wabunge walikuwa wamefanya makosa. Walikuwa wametoa ile ushuru kwa kwa bajeti lakini hawakuwa wamepunguza matumizi ya, ya pesa za serikali. Lakini wakati rais amerejesha huo mswada na memoranda ambayo ameiweka, amesema ni kweli nitapunguza usiwe um, usiwe 16 uwe nane, lakini amewagonga kuna bajeti pale ya bunga amesema ipunguzwe mm. kuna bajeti ya CDF ameiguza kidogo mm. nafikiri pia bajeti ya masuala ya mahakama ameiguza kidogo kuna haya masuala ya county pia ameiguza kidogo kwa sababu nafikiri rais anajaribu kutueleza kwamba mzigo huu tuubebe sisi wote pamoja kwa sababu ni mzigo wa taifa na nafikiri wasiwasi alionayo rais ni kwamba wabunge huenda wa, waangalie hii kwa pengo kwa tundu ndogo sana waseme kwa mfano kama anataka kuguza CDF yetu kama anataka kuguza devolution basi tukatai nafikiri sasa anajipa nafasi hii kesho kuwaeleza kwamba wajamaneni e, sijafanya hivi kwa kupenda kuwagonga nimefanya hivi kwa, uh, kwa kuangalia maslahi ya wa Kenya wazima lakini ni sema hivi mbona tunashtuka mm. e, ni majuzi tu bwana Rotich amekuja na bajeti kwenye kwenye mm. bunge e, mwezi wa sita kwa hivyo tuache hii sarakasi kama bwana Rotich na wataalamu wengine walikuwa wanajua kwamba kuna haya matatizo basi hawangeleta bajeti ambayo ni panuzi sana mm. e, kwa sababu wanaleta bajeti panuzi alafu tunaanza kusumbukana mm. sasa e, kutafuta hizo hela kwa hivyo nafikiri wazungu wanasema living within our means mm. nafikiri wakati umefika ambapo tuanze kujikaza kibwebwe tupunguze matumizi ya serikali e, tuendelee na hii masuala ya kupamba bana na ufisadi ndipo sasa zile pesa ambazo zinakusanywa zitumike kwa njia ambayo inafaa. Mm, unaweza kujibu kwa sentence moja kwa sababu wadau wa Kenya wanalia. Kwa nini mm -hmm. nchi jirani Ethiopia, Uganda mafuta ni bei rahisi kilinganishwa na Kenya? Mm -hmm. Hilo linasababishwa na nini? Kwa sababu wengi wa mauliza Ina, swali. Inasababishwa na ushuru na levis. Mm. Niseme mafuta haya yetu ya Kenya sio tu VAT. Kuna pale petroleum development levy, kuna road maintenance levy, kuna levies kadhaa pale. In fact wakati nilikuwa nafanya uchunguzi niliona kwamba wakati unalipa pa shilingi mbili karibu shilingi moja uh, moja kwa moja ni ushuru kwa hivyo sisi tumejipa mzigo mzito sana uh, kuna pile pale hata road maintenance levy nafikiri karibu shilingi 18 mm. unalipia usimamizi wa barabara mm. niseme kwamba uh, wa Kenya wanaolipa ushuru kiukweli ni wachache mno mm. kwa hivyo wanabebeshwa mzigo mzito sana mm. mataifa haya mengine haya bebesha uh, wananchi wao mzigo mzito na nafikiri ni ruwaza ambayo wenzetu walitupa kwamba serikali yao itakuwa serikali panuzi uh, kwa hivyo lazima watafute hizi hela na wasitafute kwa haraka no. kwa sababu wana muda wa miaka mitano peke yake kutimiza uh, malengo makuu aliyotaja rais na mshukrani sana wa makoha kwa kutuelimisha kuhusu swala hili na shukrani sana mheshimiwa pia kwa kuwa nasi studioni naona wakenya wengi wamekutumia jumbe za heri njema katika maisha ya ndoa 
mkoa eh, <laughs> wengine wanauliza mbona umeondoka kutoka honeymoon na haraka hivyo <laughs> Shukrani sana pia kwa kuwa nasi na kutuelimisha kuhusu sheria za bunge. Ni swala ambalo tutazidi kulijadili hata kesho wakati bunge litakuwa likiketi, tutakueleza tathmini kamili. Uh, Lofti Matambo yuko studio na taarifa za Kate leo usiku mwema.